ఈ మహమ్మారి మీద పోరాటం చేసేదాన్ని ఫండ్ సమీకరణలో భాగంగా అన్నట్లు కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది నేను ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొని వచ్చి అందులో ఎంపీల జీతపత్యాల నుండి ముప్పై పర్సెంట్ కోత విధించింది అట్ ద సేమ్ టైం ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేటివి టూ ఇయర్స్ వరకు రద్దు చేసింది సరే ఎంపీల జీతపత్యాల్లో థర్టీ పర్సెంట్ కోత విధించిన దాని మీద ఎవరికి భిన్నాభిప్రాయం లేవు ఎందుకంటే జీతాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి బతికే ఎంపీలు భారతదేశంలో ఎవరూ లేరు కాబట్టి ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేటివి రద్దు చేయడమే ఎంతవరకు సమంజసం అన్న చర్చ ఖచ్చితంగా బయలుదేరింది ఎందుకనంటే అసలు ఈ చర్చ ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని ఎవరైనా తెలుసుకోవాలంటే అంతకంటే ముందు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అంటే ఏంటి అవి దేనికోసం ఖర్చు పెడతారు అన్న ఐడియా ఉంటే రద్దు చేయడానికి సమంజసమా కాదా అన్న పాయింట్ మీద ఒక క్లారిటీ రావచ్చు అసలు ఎంపీ ల్యాడ్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా ప్రతి ఎంపీకి ప్రతి సంవత్సరానికి ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు కేటాయిస్తారు దేనికోసం విద్య వైద్యం పారిశుద్ధ్యం తాగునీరు రోడ్లు అంటే ఒక ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ లోక్సభ ఎంపీకి అనుకుంటే పార్లమెంటు ఎంపీకి అనుకుంటే ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో సంవత్సరానికి ఐదు కోట్లు దీనికోసం ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు రాజ్యసభ ఎంపీకి అనుకుంటే వాళ్ళు ఏ రాష్ట్రానికి అయితే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారో ఆ రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు నామినేటెడ్ ఎంపీలు అనుకుంటే దేశంలో ఎక్కడైనా కనుక వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఐదు కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు వీటి కోసం అయితే వీటితో పాటు వీళ్ళు ఇంకా దేనికోసం ఖర్చు పెట్టచ్చు అని అంటే ఎక్కడైనా కనుక ఎస్సీల జనాభా ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ఎస్సీల జనాభా ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ పదిహేను పర్సెంట్ వీళ్ళు నిధులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎస్టీల జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర కూడా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నిధులు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు కదా ట్రైబల్ పీపుల్ జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం ఉద్దేశంతో ఏవైనా కనుక ట్రస్ట్లు కానీ ఏవైనా కనుక సొసైటీలు కానీ పనిచేస్తే వాళ్ళకు వీళ్ళు సంవత్సరానికి డెబ్బై ఐదు లక్షల వరకు కూడా వాళ్ళకు డొనేట్ చేయొచ్చు కూడా వీళ్ళు ఇది బేసిక్గా ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఖర్చు పెట్టాల్సిన పద్ధతి ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇది రద్దు చేయడం వల్ల ఎంపీ ల్యాడ్స్ అనేది రద్దు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇదంతా మెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఈ పీపుల్ ప్లస్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పీపుల్లే అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈ రద్దును సమర్థించే వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారు అని అంటే ఈ రద్దును సమర్థించే వాళ్ళు ఉండని వీళ్ళకి ఎందుకు వేసు చేస్తారు ఇటువంటి రద్దును సమర్థించే వాళ్ళకి నాకు తెలిసి మెజారిటీ ఎందుకు ఖర్చు పెడతారు దీని వాల్యూ ఏంటి తెలియకపోవడమే ఇప్పుడు ఎంపీలు మిస్యూజ్ చేస్తారు ఫండ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా మిస్యూజ్ చేస్తారు చేస్తున్నారు కూడా అంటే ఒక ఎంపీలే మిస్యూజ్ చేయట్లే ఎమ్మెల్యేలు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఐఏఎస్లు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు ఐపీఎస్లు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు మంత్రులు అందరూ మిస్యూజ్ చేస్తారు అంత ఎందుకండి ఎక్కడో మారు ప్రాంత గ్రామాల్లో పనిచేసి విఆర్ఏలు ఉంటారు విఆర్ఏలు వాళ్ళు కూడా వచ్చే ఫండ్స్ని మిస్యూజ్ చేసి అంత ఎంత డబ్బులు ఎందుకు వచ్చి వెనక్కి వేసుకొని వాళ్ళే కలెక్టర్ లెవెల్లో ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళని మనం చూడట్లేదా మిస్యూజ్ అన్ని లెవెల్లోనూ జరుగుతుంది కానీ ఇది డైరెక్ట్గా గ్రామీణ ప్రాంతాలను ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఈ ఫండ్స్ అనేది వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాలి ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలామంది ఎంపీలు కొందరు ఖర్చు పెట్టట్లేదు అన్న అన్నది వాస్తవం ఉన్న దాదాపు మొన్న మొన్న ముగిసిన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల చిల్లర ఎంపీ ఫండ్స్ అనేటివి అలాగే మిగిలిపోయాయి స్పెండ్ చేయలేదు అన్నది కూడా వాస్తవమైనా కూడా అవి స్పెండ్ చేయకుండా అవేం కొలాబ్స్ ఎక్కడైనా కొట్టుకుపోవుగా అవి ప్రభుత్వం దగ్గరే ఉంటాయి స్పెండ్ చేయలేదు అంటే ఈ ఇయర్ స్పెండ్ చేయలేదు అంటే అవి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి కంటిన్యూ కూడా అవుతాయి ఖర్చు పెడితే జనాలకు ఖర్చు పెట్టకపోతే ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండిపోతాయి ఇవి మిస్యూజ్ అవుతాయి ఇవి మిస్యూజ్ ఎలా అవుతాయి అనేది ఇలానే ఎందుకనంటే కొందరికి ఫండ్ డొనేట్ చేయొచ్చు నేను చెప్పాను కదా ట్రైబల్ పీపుల్ హెల్ప్ ఆ డొనేషన్స్ అంతా వీళ్ళు ఏదో ఒక సంస్థ వీళ్ళకి అనుకూలమైన వాళ్ళకే చేసేసి వీళ్ళు ఇట్లా తినేస్తారు ట్రూ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీల ఆ ఎఫెక్టివ్ ఏరియాస్ ఏదైతే అక్కడ కూడా ఖర్చు పెట్టాలి ఏదో పెట్టింది ఎంత చేసేది ఎంత ఇలానూ ఇలా దొబ్బేస్తారు ఇటువంటి మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి ఖచ్చితంగా అందులో అయితే వేరే అనుమానం కూడా అక్కర్లేదు అయితే ఇంకొకటి ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ ఎంపీ ల్యాడ్స్ ఫండ్స్ను ఎవరైతే ఈ ఫండ్స్ విషయాలు చూసుకుంటాయో ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే ఆ మినిస్ట్రీ వీళ్ళు కొత్తగా ఒక ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రవేశపెట్టిండ్రు వన్ ఎంపీ వన్ ఐడియా అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎంతమందికి తెలుసు చాలామంది నాకు తెలిసి ఎంపీలకు కానీ తెలుసులేదు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అని వన్ ఎంపీ వన్ ఐడియా అంటే ఏంటి 
అన్నిట్లోనూ బెస్ట్ త్రీ ఐడియాస్కు వీళ్ళు రివార్డ్ ఇచ్చి ఏదైనా ఒక ఐడియాను వీళ్ళ ఫండ్స్ కింద ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రోగ్రాం కూడా ప్రవేశపెట్టిండ్రు ఇంకా మంచిగా అభివృద్ధి కోసం సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా సో వీళ్ళు సరిగ్గా యూజ్ చేయట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎంపీ అంతేగాని దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఫండ్సో కాదు అని హౌ ఇప్పుడు రద్దు చేశారు అంటే ఎంత మిగులుతుంది అని ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది లోక్సభ ఎంపీలు రెండు వందల నలభై ఐదు మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు పార్లమెంట్ ఎంపీలు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రాజ్యసభ ఎంపీలు టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ నైంటీ రెండు సంవత్సరాలు రద్దు చేశారు అంటే ఒక్కొక్క సభ పది కోట్లు ఏడు వందల తొంభై మల్టీప్లై బై పది ఏడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఇది మిగిలిచ్చి అవును ఇది మిగిలిచ్చారు మళ్ళీ మహమ్మారి మీద ఫైట్ చేస్తామంటున్నారు అంటే వైద్యం మీద ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు ఆ ఖర్చు మళ్ళీ ఎలా ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి ఏదో ఒక సోర్స్ కావాలి కదా త్రో మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ సోర్స్ మరి ఏ సోర్స్ మరి ప్రభుత్వము ఏ సోర్స్ నుంచి ఖర్చు పెడతాదో కూడా తెలియట్లేదు దీనికి మించి ఇంకా ఈ ఎంపీలకే ఈ ఫండ్స్ని ఇంకా సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టండి వీళ్ళతోటి ఏమైనా కనుక ప్రోగ్రాములు చేయించి ఉంటే ఏదైనా గ్రామీణ ప్రాంతాలకే కదా ఏ మహమ్మారి మీద ఖర్చు పెట్టాలని వైద్యము విద్య పారిశుద్ధ్యం ఈ ఎంపీ లాట్స్ ఫండ్స్ కూడా అదే కదా యూజ్ మరి వీళ్ళందరూ ఎందుకు రద్దు చేశారో లేకపోతే అందరూ కూడా సొంత డబ్బుల మాదిరి విరాళాలు ఇస్తున్నారు అనుకొని అలా ఏమైనా రద్దు చేశారా మరి ఏ కాన్సెప్ట్తో రద్దు చేశారో నాకైతే తెలియదు కానీ ఇది రద్దు చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం కంటే కూడా ఐ మీన్ దుష్పరిణామాలు అంటే ఐ మీన్ ప్రజలకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు దీనివల్ల కీడే జరుగుతుంది అంటే మేలైతే ఖచ్చితంగా జరగదు థ్యాంక్ యూ